کابل که د زن مرگ برید لعمل علا پینزی ویشتو زیاد و کسانو تا د مرگ جوبل او اختل و حیوات که در روان جگره پروراندی در سلگون دینی علمان و فتوا او چین لمتحده علاتونو یوزل بیاو غختل چه در دی حیوات پا کرونه چارو که لاس و هنو نکری قدر من لیدون که سلام در کابل نیوز در دی ساعت کورانه و بحرانه خبرنو تا خراغ لاست و سم پورا خبرنه دلوی جرگی خیمه تا نگده پر دینی علمان و زلمر گیبرید و تنمره او تلس نور تا پیان کرد. زلمر گیبریدگر شاوخوای اولس نیمی بجه در چلورم حوزه اروان دلوی جرگی خیمه پر دروازه که اغم حال دینی علمان هدف و گرزول چه دلوی جرگی خیمه سخره و تلی و. زلمر گیبریدگر روز تلاغ دینی علمان هدف و گرزول چه دینی علمان و روان جگره او زلمر گیبریدونه لشره پلوان نروا و بلل. واسلوال و طالبان و پبرید که لاس لرل رد کردی. په افغانستان کې د روانې جګړې په تړاو او ځانمرګ و بریدونو په تړاو د دیني عالمانو د فتوا له صادرېدو څو دقیقې وروسته خپله دیني عالمان د ځانمرګي برید قربانیان شول ځانمرګي بریدګر شاوخوا یولس نیمې بجې د څلورمې حوزې اړوند د لویې جرګې خیمې په دروازه کې پر دیني عالمانو هغه وخت خپل چاودېدونکي توکي وچول چې څه د پاسه دوه زره دیني عالمانو د لویې جرګې خیمه کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې یاده کړه او دغه جګړه یې لا دیني او شرعي اړخه نروا او مرګوره وبلله و هم دغه ځای کې د افغانستان دیني عالمانو چې د هیواد له سر سر څخه راټول شوي ول او دلته یې د انتحاري او ځانمرګ بریدونو په تړاو فتوا صادروله چې همدغه ځای ته ځانمرګ بریدګر راځي د دیني عالمانو په جامه کې خپل ځان ته چاودنه ورکوي انفجار زیات قوي بود وخت کې انفجار شو د حتی د ما پیش مکتب بودیم هم زمین لرزه کرد خود ما هم در زمین خو کردیم و ما که رفتیم چی مرد از شهیدای زیاد بود خبر شده ما دو تا پولیس هست پیردار هست یکی شهید شده و را مشناختیم هم بسیار سیرین بچه بود آجز بچه بود در دونستان من خبر پیردار های دروازه ده کابل امنیه قماندانی وای چاودنه ده پلیس زن مرگی بریدگر لخوا هغه محل رامنس تشوه چی دینی علیمان ده لوی جرگی لخیمه چخه ده راوطلو پو حال کی وو ده دوی پو وینا ده زن مرگی برید لامل ده یو پولیس پو گدون وطنه دینی علیمان وجل شوی او نه حتنه نور تاپیان شوی دی خود ام رختیا وزارت بیاد تاپیان و شمیره تلس تنه یدوی ام خریان وای چی ده یاد غونده لپار کلک امنیتی تا دا بیر نیول شوی او طول لاره ده خلقو پو مخت تلل شوی وی خو بیا هم زان مرگ بریدگر و توانید چی تا دا بیرو سر سر سیمی تا ننوزی او دیده لوی غونده گدنوال هدف و گرزوی دقلت وحشات کورس چای او خواه بلی خواه مندی والی من ازم راقل ما بس نور حالات بیا خو نور طول خلقو ولی ده چا حالات کمیت بود کسی نبود را با سر بود ما خونم که پایین بودیم دیگه کس ما رم نمیشه نمیشه ما در رب سر پایین بروشیم ما نمیشه در پارکا نمیشیم بوریم نمیت هست دیگه اینجا سمات نداریم دی امنیت قماندانه او کورانه او چار وزارت مسئولان دی پیخ پو آلا دی نور و جوزیات و دی ورکولو لپارا خبرو کولو تا حاضر نشول دی آده پیخ مسئولیت کو میدل پو غالا نده اخیسته خو وصل والا طالبانو بیا پو پیخ که لاس لرل رد کرده دی افغانستان دینی علمانو پا حیوات که روان جگره او زن مرگی بریدون حرام و بلل شاوخوا دوزارا پینزه سوا دینی علمانو چه دلوی جرگی پا خیمه که را طول شوی و دیوی فتوا پا صدرولو سر روانه جگره دی اسلامی احکام و خلاف و بلل اوائی دی افغانستان اسلامی جمهوریت پر ورانده هر دول وصل وال مبارزه و جهاد تر ناملان دکرن شرعی جواز نلری او دی جهاد حکم یوازه دی اسلامی دولت واق دی دینی علمانو دی جگره لدوالو لورو دی بیرانی اوربان غختن او کرا اوی ویل چه پر وانه جگره که یوازه افغانان وجل کیگی او بحرانه مداخلو تا اللا را خلاص کرده د افغانستان دو از رو پینزه سو دینی آلمانو د لملی جل پارا په هیوات که در روان جگره پر زید فتوا سادره کرا او روان جنگی د اسلامی احکام و خلاف عمل و بالا دینی آلمان چه د لوی جرگه په خیمه که را طول شیو د جگره پر دوار لوریو غگ وکر چه د سول خبر و تغار کیگ دی او د هیوات روان کرکیچ تا د بین لفغانی مذاکرات و لاره د پای چکه کیگ دی 
د دینی عالمانو په دغه و مدعیز فتوا کې ځان مرګي بریدونه حرام بل شوی دي لومړی ماده د افغانستان اسلامی جمهوریت ل نه نوی سل نه ډیر خلک مسلمانان دي او پر وړاندې وسله والو مبارزه او د جهاد تر نامه لاندې کړنې د اسلامي احکام خلاف دي او د جهاد حکم یوازې د اسلامي دولت واک دی دوهمه ماده په روان جګړه کې دواړو لوریو ته یوازې افغانان او ولسي وګړي وژل کیږي او د جګړې ګټه یوازې دښمن ته رسیږي نو د جګړې دواړه غاړې حکومت او طالبان باید د سولې خبرو ته کښیني او روان نورین ته د پای ټکی کېږدي دریمه ماده په اسلام کې انتحار او انفجار هیڅ شرعي اساس نه لري نو په همدې دلیل ټول تر سره کېدونکي ځانمرګي بریدونه ترور لارش کونې او ویره چونه حرام دي تر سره کول تمویلول او ورسره مرسته کول غیر شرعي عمل دی څلورمه ماده هغه څوک چې سولې ته غاړه نږدي د الله جل جلاله او رسول پر وړاندې مسؤول او په ښکاره د الهي احکامو سرغړونه کوي پنځمه ماده افغاني ټولنه اسلامي ټولنه ده د هر ډول دینی او اخلاقي مفاسدو ترویجول او هغه کړنې چې له دینی احکامو سره په ټکر او د ځوانانو د بلارۍ سبب کېږي مردودې او باید مخه ونیول شي شپږمه ماده د مسلمانانو ترمنځ د قوم ژبې او مذهب پر بنسټ د هر ډول نفاق تعصب او تبعیض کړنې د اسلام له اساساتو سره مغایرت لري او عاملین له اسلامي احکامو سرغړونکي او د سزا وړ ګڼل کېږي اوومه ماده موږ د هغو افرادو بنسټونو ډلو او هېوادونو مداخله چې په افغانستان کې د جګړې د دوام سبب ګرځي او د افغان وژنې او نفاق لامل کېږي په کلک ردو او محکومو یې د افغانستان اسلامي جمهوریت چې نهه نوي فیصده ډېر خلک مسلمان دي او اساسي قانون یې د سیمې په کچه تر ټولو ډېر اسلامی قانون دی پروان دی وسلوال وسلوال مبارزه او د جهاد تر نامه لاندې کړنې هیڅ راز سرهي جواز نه لري د دینی نصوصو په اساس د جهاد حکم یوازې د اسلامی دولت مسلمان حاکم صلاحیت دی د هیواد دینی عالمانو د اسلامی نړۍ له عالمانو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره دی د افغان عالمانو د جګړې ضد فتوا ملاتړ وکړي دینی عالمان وای طالبان باید د جګړې پر ځای خپلې غوښتنې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې مطرح او له دینی عالمانو سره په مشوره روان کړکېش ته د حل لار پیدا کړي مونږ علما د افغانستان په جګړې په جګړو کې په ښکېلو غواړو غږ کوو چې د خپلو مسلمانانو ورونو په مقابل کې جګړه هغه جګړه چې پایله یې د تباهۍ او بې ګناه انسانانو د وژلو پرته نور څه نه ده پرېږدي او د سولې لاره خپله کړي او د خپلو مسلمان ورونو او اسلامي جمهوریت سره د سولو خبرو اترو ته کېني مونږ پرې باور یو چې د مخامخ مذاکراتو له پای سره به د دواړو خواو غوښتنو او ستونزو ته چې د جګړې د دوام لامل شوي دي مناسبې حل لارې وموندل شي افغان دینی عالمانو د جګړې پر دواړو لوریو غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي دی اوربند اعلان کړي او طالبان دې د بهرانیانو د وتلو تر څنګ ټولې مشروع غوښتنې د مخامخ خبرو له لارې مطرح کړي وبراه اجتهاد عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هر دو طرف دفتن طرفا در گیری جنگ هر دو طرف اربان در اعلان کنن هر کسی شد طرفا کنن نکنن این شاء الله مسئولیتشان در پیشگاه الله بزرگ جلت عظمته و عبامش ما علماء افغانستان این جنگ را ناروا و خلاف شریعت می دانیم و اون را جز رختن خون مسلمان چیزی دیگری نیست بنابر توقف هرچه سریع تر جنگ فتوا می دهیم البته اون چه که در اینجا می آید هم خطاب به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هم بر کسانی که در مقابل دولت در طول در مدتهای دراز است که جنگ در افغانستان جریان داره مخاتم ما طرفین است د افغان دینی عالمان له لوري د جګړې پر ضد دغه فتوا داسې مهال صادریږي چې ویل کېږي په پام کې ده له کوچني اختر وروسته د افغانستان او پاکستان دینی عالمان هم په یوه ګډه ناسته کې په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد فتوا صادره کړي همدا کار یوه سمه طریقه ده او د عاقبت په اعتبار هم غوره ده
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سیاسی گندونو لاستازو سرا پلیدنه که د ټاکنو پړه بس او خبرې وکړي د پخوانی ولسمشر د مطبوعاتي دفتر له لوري په خبر شوی خبرپانه کې راغلی چې حامد کرزی د یکشنبه په ورځ د تویشتو سیاسی گندونو لاستازو سره په لیدنه کې د مخ پر وړاندې ټاکنو په تړاو بحث او خبرې وکړي په خبرپانه کې راغلی چې په دغه لیدنه کې د هېواد د روان وضعیت په تړاو هم هر اړخیزه خبرې وشوې پخوانی ولسمشر په وروستیو ورځو کې له یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو د امریکا له سفیر او د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره هم د روان وضعیت او ټاکنو په اړه خبرې کړې دي ولسی چرګوای د لس سلنه مخابراتي محصول دوای دو پارقامو کې میلیاردونه افغانۍ تفاوت لیدل کیږي د ولسی جرګې د محصولاتو او مخابراتو کمیسیون رئیس وای چې حکومت د لس سلنه مخابراتي محصول موضوع سیاسي کړي او د همدې مسلې پر سر حتا ولسمشر د اقتصاد په خوانه وزیر له دندې لرې کړ خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر چې د ولسی جرګې استجوابیه ناستې ته وای نه کوله په لس سلنه محصول کې هر ډول لاسوهنه رد کړه پولیسی جرگی دا مخابرات و معلوماتی تکنالوژی وزیر دا کردیت کارتونو دا لسلن مالی دا شمیر سرنگوالی پتاراو استجوابیا ناست ترابل لیو دا ولیسی جرگی دا مواصلات و مخابرات و کمیسون وای لدا غا درک دا ترلاس کی دون کا وایو دا پوش میر کی ملیونون افغانی توپیر موجود دای خو مالی وزارت پا دا تراو زواب وایلو تا حاضر ندای بیخی تفاوت خود ایمون استیلامون و شرکتون سی منتا جواب رکا کرد بیخی لس چند پورت دا میلیاردو دالا تفاوت رازی میلیاردو اولی تفاوت رازی ارقام سی منتا وزارت بخابرات را کرده او شرکتون را دیر سال تفاوت دا فرق دیر دا زکر زیاد دا او متاسوانا وزارت مالیا قد تناظر نسو سی منتا ارقام را کی دا دی کمیسیون رئیس ادا کوی چه حکومت دا کردیت کارتونو دا لسلن محصولات و موضوع سیاسی کردی او دا دی موضوع ترشا تر ولس مشرپور الوڑ پوری چاروا کی لاس لری چه ولیسی جرگا و دا مالی وزیری دا مخنوی توان نلری یک مسئله تخنیکی از باید وزارت مخابرات کار پیش می بود که متاسفانه با اساس مو وقت رئیس صاحب جمهور این سپورت به وزیر صاحب اقتصاد اگر شما شاید باشین یک علت انگیزی وزیر صاحب اقتصاد که برطرف شد رئیس صاحب جمهور منفکش کرد همین مسئله سیستم بود که تقریبا در دبی یک میلیون دلار تا بالا شده این که شرکت ها تا امرایش معامله کرده یا اشخاص افراد دیگه چی بود دره کالا کیگی چی حکومت واکیلانو تا ده کریدیت کارتونو لدرکا ده محصول را تولولو پا برخا که ده شفاف سیستم ده رامنستا که دو داد ور کدهی خوتر ده محال ده غ سیستم نه ده رامنستا شوی ده مخابرات و معلوماتی تکنالوژی وزیر بیا ده کریدیت کارتونو پا لسلن محصول که ده فساد موضوع را دوی اوائی لده غ درکا تر لاسا که دون که پیسی مخامخ ده افغانستان بانگ تزی کاونت هم مستقیم در افغانستان بانک تزی هیچ اداره پدی کین لاس رسالری اونا ورتا لاس کم لاس رسالری نو دی قانون لامخه چی هیچ داسه کم شخص نشته ده چی پدی پیسو که یا توی ورس را معامل و کی یا کم پدی باندی ورس را بحث و کی کلا چی دا پیسی دی کمپانیانو سر معلومی کرد ایش و دیمی اشتی پا خیر که کمپانیانو تا انوائس ورکوالی کی گی دی اغیب پا مطابق مستقیم من دا پیسی دی افغانستان بانک تسی او دی دا مخابرات وزیر وای دا لسلن مخابراتی محصولات سیستم دا خریدار موضوع دا دو هم زل پارا تا دا رکاتی پڑاو تطلیلی او پا اینای دا دی سیستم دا فعال دو موضوع دی عمل زندی دلی چی پا افغانستان کی نوی تجربه بلل کی گی تدرکات ملی یا وزی دوام زل دی داغ سالور کمپانیان از چه نرخ وارد یک کمی کمپانی را تصیح دخیق آوردی تدرکات و شرایط و مطابق بانی نرخ را کلو زمین طول کارنا نور خلاص شویدی. در مخابرات و وزارت دشمن رول مخی پتی رو دری کلون کی در مخابراتی مسئولات لارخه یا ولس میلیارد و پنجصد و میلیون افغانی آواه ترلاس شوی. خود اول سیجرگی در مخابرات و مواصلات کمیسون در قم نسبت بولی. جنوبی وزیرستان که در پختون جغوران غرزنگ پا غلو در پاوز تره مایلان در طالبان و برید لپراخ و غبرگنون و سرمخ شویده در ملا نظیر در دل اروان طالبان و چه پاوز املاتر کوی در غبرید در اکشن بی پا ورز ناوخت در سویلی وزیرستان پا وانه که دیاد غرزنگ در محقق مشر علی وزیر در تیل و پام سر در غبر پلاویان و کده و پا پیخه که علی وزیر تازیان ندهی رسیده لی خود 
سالور ولسی و غری واجل شوی اولت سالویخت و زیاد تپیان دی دوانه لپی خیورست تا اسلام آباد پی خور کتا و نورو سیمو که دا پختون غورن غورزان غورم لاریون کرده دی دارنگا دیوش میر ملت پال و گندون و مشانو هم دا غبرید غندله او لحکومت سخی غوخت چه دا طالبان و لملاتر او دا دا دول کرنو لاس واخلی او بیا بیل اموم دا طول پشتانه سا که او پا پاکستان کی دی که دا پاکستان بار پا جهان که هر چیری دی دا خواست کوم چو دیک پا کار دا چه دا یو متحد او من نظم ملت پا توگا دا دین اولی خلاب پا جهان که هر چیری بیر نکوی امی ادارو تا بیر ملل تا پا شارونو که هر چیری پرس کانفرمسو نو کی جلسه او کی جلسو نو کی او دا دی خلاب دیو متحد ملت پیسیت و دریشی. در پاکستان دو وقت آرام است. مشخص کن که مربانی و کی پرور پرور پترول تیل ماشوی دیر سی و داشت خطرناک شی مجبور وی که بیا بنده چند سوم سوم مالوولی نبود از غلی. د معلوماتی بانک نشتوالی لاملا در تاکنون خبر واقع میشن لوری د نمیکن اخبارشی و ارقام به بانسرت هدی. پر تاکنو یوش میر چارون که بانسوٹو نوائی چه دا تاکنو پا پروسا که دا معلوماتی بانک او بایمیتریک دا نم موجودیت لامنا دا تاکنو خلوا کمسون لخلکو سرا ناسا مرقام شدی کبی پا ورطا محال دولسی جرگی یوش میر غلی دا تاکنو خلوا کمسون للوری ورسته پریکرو تا پا اشاری وای چه کمسون دراتون کو ولسی جرگی او لسواله شوراگانو تاکنو تر سرا که دور پارا اراده نلری د ټاکنو خپل واک میسون لهوري د ورستیو ارقام په اساس تر دا محال څلور میلیون او سوزره او شپک سو شپګه وی کسانو د هیواد په کچه د راتون کو ټاکنو لپاره نوم لیکنه کړي د یاد شمیرو له مخې په تیره یو اونۍ کې یو میلیون او پنځه سو پنځه ویشت زره شپک څلوېښت کسانو نوم لیکنه کړې ده چې په اوسط ډول هره ورځ دوه سوه او لس زره اته سوه دری شپېته کسانو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د رای ورکولو په موخه نوم لیکنه کړې ده پر ټاکنو یو شمېر څارون کې بنسټونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري وروستیو شمېرو ته په اشارې وایي چې د معلوماتي بانک او بایومټریک سیستم پرته یا د ارقام بې بنسټه دي لومړیتوب باید ورکړل سوی دا معلوماتي بانک ته تر څو هغه روزمره د نو لیکنې بهیر په دغه سیستم کې ثبت شوی وی او وصل شوی وی او په دې معنا باندې نور مطبوعاتو ته او ناظر نهادونو او سیاسي ګروپونو ته ټول دغه فرصت ورکړل شوی وی چې دوی په روزمره ډول باندې دغه پروسه څارلی په کوم ولایت کې په کوم ولسوالۍ کې په کوم مرکز کې څومره خلکو نوم لیکنه کړې ده او دا روزمره دغه اپډیټ کېدلې په عین حال کې دا هم دا سیستم باید دغه ځانګړتیاوې درلودې چې که چېرته تصویري موردونه په ورته محال دا ولسی جرگی او شمیر غری وای چه دا تاکن خپلوا کمیسون هم نغواری چه لخل کو سر کرار کام شری کری او که یاد چار تر سر نشی شونی دا تاکنی پا غلط مسیر لاری شی دوی دا تاکن خپلوا کمیسون للوری ورسته و پری کرتا پیشاری وای چه حکومت در اطلون کو تاکنو لپار ایراده نلری او یاد پروسه پا نمائشی دول روانه دا آمار چی تو یک بار برقاسا به پین میلون نزدیک به پین میلون میرسه ما به نظر ما سوی گمان ندارم سوی زن ندارم ولی ما در پشت گپ پرده گپای را احساس میکنم که ممکن این انتخابات به انحراف کشانده شوه و انحراف از این متاسفانه باعث بربادی و بیثباتی کشور است باید حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات با مردم صداقت داشته باشه و این صداقت چه برملا کنه آمار دقیق را بگوید مثلا از طریق تلفن میگه که فلان ولسوالی همه قدر ثبت نام شده آیا این دقیق است باید کتابایی که را روان میکنن این را دقیق شون یعنی وضعیت را که من میبینم در کمسون انتخابات دیروز به چشم دید خود دیدم مطلق مطلق حتی میتونم بگویم که پن فیصد کمسون مستقل انتخابات آمادگی برگزاری اگر انتخابات سالم و شفاف را حد دقل بلاز تخنیکی ندارم ما چشم دید خود دیدیم لا معلوماتی بانک او بایومټریک سیستم پرته د ټاکنو تر سره کول به راتلون کې ټاکنې له کوم ننګونو سره مخ کړي سو بعد د عواقب د پروسې کې د سره مانس سي یو د تزویری اسناد او تذکرو د کارونو لپاره کې د سیستم کم مساعده وي دوم تکراری نوم لیکنه 
هم کې کېدای شي څوک په اصل تذکرې څوک په مصنا باندې څوک په بل نامو باندې دا هم کېدلی شي په دغه پروسې کې رامنځته شي را ارقام دغه تاریخ نه پورته ولاړ شي ولې کله چې کمیسیون بیا دغه بانک جوړ کړي او که دغه سیستم پوخ نه وي او تهداب یې هغه ځانګړتیاوې چې بالاخره دغه موردونه چې ما اشاره ورته وکړله د هغو سره به مقابله ونه کړي نو پرې مانا چې موږ تصویري ارقام او تصویري معلومات په د پروسې کې سره تکراري لرو او دوملاړ جوړېږي هغه به بیا هم له بده مرغه یو ناسم دوملاړ وي د ټاکنو خپل واک کمیسیون له لورې د ورکړل شو ارقامو په تړاو غبرګونو نه داسې مهال دي چې اوس هم په مرکز کابل او ګڼو نورو ولایتونو کې د ګوتو په شمیر خلک هره ورځ د راتلونکو ټاکنو لپاره نوم لیکنه کوي او یا د پروسه به په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسېږي نامعلومو وسله والو د کندهار یو مشهور دینی عالم وژلی دی د موی مبارک جامع جمعات امام مولوی عبدالحق خطیب د دوشنبه په ورځ ماسپخین تر لمانځه وروسته د ښار په سرپوخ بازار کې د خپل کور مخې ته د نامعلومو وسله والو لخوا په ډزو ویشتل شوی او وژل شوی دی ځایي مسولان وایي حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او پولیس د نیولو په لټه کې دي مولوی عبدالحق خطیب له تیرو شلو کلونو راهیسې د کندهار د موی مبارک جامع جمعات امام و تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی د کانونو او پترولیم وزارت وای د غوري سمنټو فابریکې اوسنۍ قرارداد لغوه او بیا د طلبې ته وړاندې کیږي د کانونو او پترولیم وزارت سرپرست وای د غوري سمنټو له فابریکې د دې وزارت روستای څیړنې خې چې د دې پروژې اړوند کمپنۍ په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او دا قرارداد د اوس لپاره لغوه اعلان شوی مسولان وای تر بلې د طلبې د غوري سمنټو فابریکې مسولیت کانون وزارت پر غاړه اخیستې د اقتصاد عالي شورا د دولس پروژو له جملې څخه د درې پروژو په تړاو خپل تصمیم اعلان کړ د کانونو او پترولیم وزارت مسولان وایي چې د اقتصاد عالي شورا په غونډه کې د افغان انویسټمنټ کمپنۍ سره د غوري سمنټو د فابریکې قرارداد لغوه او دا پروژه بیا دا طلبې ته وړاندې شوه د کانونو او پترولیم وزارت وایي چې د اړوندې کمپنۍ له لوري د پورونو نه ادا کېدل د قرارداد پر اساس د پیسو نه مصرفېدل د کمپنۍ له لوري پر شوو تعهداتو نه عمل او پر بلې کمپنۍ له کومې همغږۍ پرته د دې پروژو ژی پلورل هغه موارد و چې د قرارداد د لغوې لامل شول ونمو فیصله یک د سال 13 او د پنج صورت گرفته بود کی پروژه فاس خاسته ای پروژه فاس خاسته دو می پیشنهاد که ما کردیم د قسمت وجوی که ما ضرورت داریم و تیم موقت که ما ایجاد بکنیم که ما مسئولیت از پروژه رو موقتا بیریم تا وقتی که ما پسی به طرف داو تلوی بریم به قرارداد میتیم ای هم منظور شد د کانونو او پترولیم وزارت وای د غوري سمنټو فابریکې مسولیت تر بلې داوطلبۍ پورې د کانونو وزارت پورې اړوند دی په ورته مهال مسولان وای د غزني ولایت د زرکشان کان د داوطلبۍ پر پروسې هم د اقتصاد عالي شورا په غونډه کې خبرې وشوې او د دې پروژې داوطلب شرکت مسولانو د نه هزاریدو په صورت کې به د دې پروژې قرارداد هم داوطلبۍ ته وړاندې شي وظیفه داده شد به وزارت محترم مالیه وزارت محترم اقتصاد و وزارت مادن که یک بار دیگه معلومات از شرکت بخواین در صورت که شرکت امی معلومات را که ما ضرورت داریم بسری وقت و شف... به طور شفاف بر ما فرام نکنن این پروسه به طرف فسخ میره و پس میره به طرف اعلان میره د کانونو او پترولیم وزارت وایي چې د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې همداراز د کود و برق پر تصدی هم خبرې وشوې او ټینګار وکړ چې دغه فابریکې ډیر کلونه له کومې ګټې پرته فعالیت کړی بهرني خبرونه به تر لګزنډ وروسته وړاندې شي له موږ سره اوسئ بیا هم خراغل است چین له متحده ایالاتونو یو ځل بیا وغوښتل چې د دې هېواد په کورنیو چارو کې لاس وهنه ونه کړي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د چین په کورنیو چارو کې د مداخلې پر ځای باید امریکا خپلې تېروتنې اصلاح کړي چین وایي امریکا باید خپل سر یې پرېږدي او له دې هېواد سره د اړیکو ښه کولو په برخه کې کار وکړي له دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو کسانو د قضو د پلټنې غوښتنه کړې وه چې په نولس سوه نهه اتیا کال کې په چین کې د لاریون پر مهال ورک او یا هم زنداني شوی وه 
ایران د نړۍ نه غوښتي چې د اټومي موافقې د خوندیتوب لپاره دی د ټرامپ پر ضد ودریږي د ایران د برنوی چارو وزیر محمد جواد ظریف دغه غوښتنه د یو لیک په ترڅ کې له نړیوالو کړې ده جواد ظریف د تړون کوونکو نورو هیوادونو نه غوښتي دي چې د امریکا د وتلو د وجې چې ایران کوم تاوانونه ګللی دي دغه تاوان دی ورکړي د ایران لخوا له نړیوالو دغه غوښتنه داسې محال ده چې د غربی دیپلوماتان د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون نه د امریکا د وتلو وروسته کوښښ کوي چې دغه تړون کې پاتې شي د امریکا د تړون نه د وتلو وروسته بریټانیا فرانسه جرمنی روسیه او چین اوس هم وایي چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه د مخنیوي لپاره دغه تړون ته اړ دي د اسرایلو صدراعظم اروپا ته روان شوی چې له اټومي تړون څخه د وتلو لپاره ځینې هیوادونه راضي کړي بنیامین نتن یهو اروپا ته له روان دو وړاندې ویلې چې غواړي په دې څلور ورځنی سفر کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو مشرانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي نوموړی وایي چې د دې تر څنګ به له اروپایي مشرانو سره په منځني ختیځ کې په ځانګړي ډول سوریا کې د ایران د مداخلې په اړه هم خبرې ولري له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو صدراعظم د اروپایي مشرانو د قانع کولو لپاره اروپا ته سفر کوي ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل له ملتیا مو مننه تر دې